ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਇਟਸ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਮਿਡਟਰਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ ਅਕਟੂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੱਕ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਨਲੈਸ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ ਹੈਪਨਸ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਥੋਸ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਹਨ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵਰਸਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵਕ ਵਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਨੇਟ ਐਟਸੈਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਟਰਬਲਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨਵਰੀ 6th ਹੀਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀਰਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੈਵੂਲੂਸ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਚਿੱਠਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਜਨਵਰੀ 6th ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਸੂ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸ 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 ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਸੂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਲੇਨ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਡਿਲਿਬਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 6th ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 6th ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਮ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ
के बहुत ही क्लोज स्प्लिट है हले भी वोटर्स 41 वन परसेंट चाहते हैं कि डेमोक्रैट्स कंट्रोल कर नवंबर के इलेक्शन तो बाद चाली परसेंट फोर्टी परसेंट चाहते हैं कि रिपब्लिकनस कंट्रोल कर आई मीन इट्स प्रिडी मच फिफ्टी फिफ्टी स्पोर्ट फोर्टी वर्सिज फोर्टी वन परसेंट डेमोक्रैट्स वर्सिज रिपब्लिकनस एंड रिपब्लिकन पार्टी के अगर तुम देखो उन्होंने अपनी लीडरशिप क्राइसिस चल रही है जिस तरह डेमोक्रैट्स न प्रेजिडेंट बाइडन के नाल जुड़ी हुई कॉन्फलिक्ट झेलना पै रहा है रिपब्लिकन पार्टी के प्रेजिडेंट ट्रंप के नाल जुड़िया हुई कॉन्फलिक्ट प्रेजिडेंट ट्रंप के इंडोरसड कैंडीडेट्स के नाल सामना करना पै रहा है सो इस हद तक इस वेले की ट्रैक रैकड रहा है उन कैंडीडेट्स का जिन्ह ने वक् वक् स्टेटा के प्राइमरीज ऑलरेडी अपनी प्राइमरी कैंपेन्स रन की हुई हैं जिन्हों प्रेजिडेंट ट्रंप की इंडोरसमेंट मिली है या नहीं मिली इन फैक्ट इट्स ऑल्सो अबाउट अ फिफ्टी फिफ्टी स्पलिट अगर तुम वेखो कई स्टेटा के प्रेजिडेंट ट्रंप के जो इंडोरसड कैंडीडेट से वो बहुत ही मिजरेबली बहुत बुरी तरह उन्होंने बीट किया गया बिकॉज वोटर्स ये कहें कि प्रेजिडेंट ट्रंप तो पिछे हटन का समा आ गया बट कई योजी स्टेट्स हैं लाइक एरोजोना जिथे प्रेजिडेंट ट्रंप के इंडोरसड कैंडीडेट्स डबल डिजिट्स विच कॉम्पीटिशन बीट कर रहे हैं इनफैक्ट एरेजोना की अज असी गल करा एंड कैंडीडेट सैनट ले ब्लेक मैसटर्स जिन्होंने प्रेजिडेंट ट्रंप की इंडोरसमेंट मिली है इस वेल लीड कर रहे हैं रिपब्लिकन प्राइमरीज के अगे आप दे बाकी रिपब्लिकन कॉम्पीटिशन तो डबल डिजिट्स के लीड हो रही है एंड ऑफकोर्स ब्लेक मैसटर्स हैज़ President Trump's endorsement. So Arizona दे विच की कुछ हो रहे हैं ये सिर्फ Arizona तक नहीं गल जुड़ी हुई. In fact, Arizona एक एहो जी swing state है कि जेतो ऐसी बहुत कुछ सीख सक रहे हैं. Arizona traditionally Republican side नू favour कर दी हुई state ने पिछले तो सी कह लो presidential election दे विच 2020 दे presidential election दे विच President Biden दे हक दे विच vote पाई. एंड अज एक बार फिर प्रेजिडेंट ट्रंप का इन्फलुएंस लगता है कैलीफोर्निया टोटली ओवरकम कर रहा है सो अज सा कुछ गैसट कैल एक्सीज मी ना कैलीफोर्निया एरोजोना तो जुड़न गए एक तरजोना की रिपब्लिकन पार्टी की चेयरवूमेन दूजे साढ़े अपनी कम्यूनिटी तो बिजनेसमैन जो कि एरेजोना के वसद है तो पोलीटल सिनैरियो काफ़ी इन्वॉल्व हैं इन दोनों के नाल अच्छ गल करा तो सुनोंगे कि एरेजोना के कुछ पोलीटल इनवायरमेंट प्ले आउट हो रही है एंड की ए तो असी सीख सकते हैं बाकी स्टेट्स के मिड टर्म्स के प्राइमरीज के इनवायरमेंट्स बारे इन सारी चीज़ों की गल करा एक बहुत वजी शो लैके तो हाजिर हो इतने एक ब्रेक का समा आ गया तुम कितने ना जाओ कन्वर्सेशन जारी रहेगी ब्रेक तो उस बार ब्रेक तो बाद सारू स्वागत करते हैं तुम वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा एरोजोना स्टेट के आने वाली प्राइमरीज़ को लैके अच्छ प्रोग्राम तो पेश कर रहे हैं ये स्टेट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ना कि सिर्फ नवंबर दी सैनट रेसिज बिकॉज ये एक स्विंग स्टेट रही सी जो ट्वेंटी ट्वेंटी का प्रेजिडेंशियल इलेक्शन होया बट अज की डेट के विद इन पार्टीज की कुछ इशूज़ चल रहे हैं उन्होंने लैके भी बहुत मायने रखती है स्टेट सू एक अंदाजा दे सकती है कि रिपब्लिकन पार्टी की इनर स्ट्रैटी किस तरह शेप हो रही है खास करके जो फॉर्मर प्रेजिडेंट ट्रंप की इंडोरसमेंट कई कैंडीडेट्स आती है या नहीं आती उन्होंने लैके मैं बहुत खुशी हो रही है एक बार फिर सा प्रोग्राम के जुड़ रहे फ्रॉम द ग्रेट स्टेट ऑफ एरोजोना द चेयरवूमेन ऑफ द एरोजोना रिपब्लिकन पार्टी डॉक्टर कैली वार्ड डॉक्टर वार्ड इट्स आर प्लेजर टू हैव यू बैक ऑन द प्रोग्राम गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हाउज इट गोइंग ओवर देर इन एरोजोना It is going amazingly well. I understand your weather in uh, the east has been like our weather out here, but I'm telling you, we are bringing the heat to drain the swamp here in Arizona. We sure are experiencing uh, the heat uh, on our end here in New York. It certainly feels like Arizona weather, and I personally have gained a lot of respect um, uh, for folks living in states like Arizona. How you guys deal with this all the time? 
kudos to you, um, us New Yorkers. We are definitely um, on a learning curve here. Uh, Dr. Ward, the heat isn't just outside, you know, when you don't have your AC on, um, but the heat is definitely turned up in this uh, primary race. You guys have your primaries next week in Arizona. It's been a really um, interesting race to watch, not just in Arizona, but overall throughout the country. And the big, uh, we would say, center point of all of these primaries within the GOP, the Republican Party, has been the Trump factor, right? Um, how much weight does President Trump's endorsement carry? And it, it, we've seen uh, it vary state to state. So it's a little bit up in the air, but Arizona is an interesting model, right? Um, a recent Wall Street Journal article puts up the two front runners, um, Blake Masters versus Jim Lehman, who we've discussed before um, regarding the Republican Senate primary race. Um, you know, let's just get right to it. Dr. Ward, you know, how much weight does President Trump's endorsement carry in Arizona, um, which was such a battleground, such a contentious state back in 2020? Yes, I, you know, President Trump's endorsement in Arizona and across the country is the most covetous or coveted um, endorsement from you know, with our candidates. They understand that it's the most powerful endorsement that they can get. If you look at his track record since he's been making endorsements, he's he's like 175 or more at this time to about, you know, eight, nine, 10, 11. So when he does weigh in, he is almost always right with the voters. Now, obviously, he doesn't have a 100 percent record, but I think that that, you know, that endorsement is why people seek it out. They they know that the people on the ground, the grassroots, the people who do the work in elections listen to what President Trump has to say. He really is the leader of the new Republican Party, the new side of the right of the party. Um, people who believe in that America first agenda, who um, want to prioritize faith, family, freedom, small government, low taxes, personal responsibility, following the Constitution. People who understand that coming to this country the right way is really the only way people should be coming in. People who understand that economic security, not just security, but prosperity, depends on having a strong leader in Washington, D.C. and across every single state. The Senate race is very, very important, not just in Arizona, because whoever goes to the United States Senate from our great state affects every single state in the nation. And so we've got to have good principled people who are ready to stand up to the swamp and get things done in the right direction rather than stagnating where we've been for such a long time. Dr. Ward, in Arizona, the Democratic candidate, uh, the Democratic incumbent, Mark Kelly, um, is unopposed within his party uh, in the upcoming primaries. Who do you feel is the best candidate to represent the Republican Party um, to court not just those red voters that are voting within party lines are going to cast their ballots for the Republican side no matter what, but to, to actually get those purple voters um, that may have swung the state, uh, you know, to its blue side in 2020. Who is the better candidate, in your opinion, in your personal opinion, um, to go up against Mark Kelly in November? Right. Well, I've been following this race from the very beginning, um, watching as all five of the, the men that are running for this position have kind of evolved in their their candidate lives. Uh, most of them have not really been in politics, which is interesting to watch. Two have, three haven't. Uh, but as you said, the two front runners, Blake Masters and Jim Lehman, Blake is up by double digits in latest polling, um, and he also is set to be the most likely to beat Mark Kelly in that general election. He appeals across the board because he is younger. He's 35. He's an attorney. He's an Arizona native who went away to Stanford to college and then came back, has three beautiful little boys and an amazing wife. 
Um, and he really is fighting for this country, for his children, for his family, and for our future. And that's not to say that any of the other guys are not. Um, but I think Blake has that wider appeal because of uh, his youth, youth, his background, and, and the things that he talks about. He does talk about being very conservative in his principles. He wants a secure border. He wants to maintain our Second Amendment rights to protect ourselves. He wants education, not indoctrination uh, in, in our classrooms. Um, he believes that our economy should be able to thrive. And one of the places where he differs from all of the candidates, Republican or Democrat, is his inside knowledge of big tech and the censorship and the um, involvement that the people that are in the big tech world have. And he wants to stop that censor censorship. He wants to stop the cancel culture. And I think that he's got his finger on the pulse with that. So. Um, I will say, you know, I, I haven't made any formal endorsements, but at the Trump rally this weekend, I did announce to the crowd who I voted for. And in the Senate race, I did vote for Blake Masters. Um, thank you so much for sharing that with our viewers as well. Um, you know, one of our big goals here on this program is not just to educate folks on the various candidates and the issues that may pertain to them in any city, state, or district, um, but also how folks in charge uh, are thinking, you know, which direction they're leaning towards. So I appreciate you sharing that information with our viewers. Um, Dr. Ward, you know, once again, um, the Trump endorsement may be the number one on the list. Um, you've already mentioned uh, a few big points um, that uh, from the GOP side uh, that your party will be focusing on in the upcoming uh, midterms in November. Um, you're already focusing on these things. What would you say in general in Arizona as well as other parts of the country that are similar to Arizona, these swing states that can make or break um, November's midterms for either party. You know, what are some big things right now that you think voters um, will take to the polls with them when they go cast their ballot come November? Um, everyone, you know, uses that famous line from back in the 90s. Um, it's the economy, stupid. Um, and we are certainly, it seems like history is repeating itself. But I'd love to hear some specifics on your end. In swing states, Arizona is a fantastic one and others um, that you feel are similar. What are the big things that you think voters um, will look for when they go cast their ballot in November? Right. Well, it's it's so interesting because what voters care about and what the media many times are trying to get people to focus on are are just 180 degrees apart. So here, what we're seeing on the ground, yes, it is the economy. We're seeing gas prices that are out of control. We're seeing the inability to buy some products in our store. Just yesterday, I went to the grocery store and there are signs by the berries saying that they're sorry because of supply chain and because of weather. They just aren't able to provide some of those things that we're used to being able to get very easily. Um, whenever you're looking at even the baby formula shortage that existed, I know that's something you might be thinking about, um, is um, how can that happen in the most prosperous country in the world? And voters are looking that as, at as well. They're looking at that as well. So it's the economy, but it also in Arizona is border security. Mm -hmm. And what you all are seeing in New York and in Washington, D.C., and the places where some of these illegal immigrants have been sent by these border states is now those government officials, the mayors, the governors of those states are saying, wait, wait, wait. There are people that are here in our country illegally who are now using our services. They're filling up our schools. They're filling up our, our welfare rolls. They're filling up our hospitals. We This isn't right. These people need to stay back down south along the border. Well, whenever they start to feel the pain, they understand that this is not just an Arizona border crisis or a Texas border crisis. This is a 50 state border crisis that is brought on by Joe Biden and his so-called administration. We also have people focusing on election integrity. They want to make sure that our elections are are fair, are open, are transparent and that we can trust the results. That is still on the top of the minds of many voters here today education as well. People care about what is being pushed on their children, um, either out in the open and certainly behind closed do doors where their children are being encouraged to keep secrets from their parents. 
But when you look at what the left mainstream media is focusing on, it's climate change. It's the January 6th committee. It's um, they're, they're, uh, well, sex change for children, for goodness sake. Those are not the things that are top of the mind for the typical voter in Arizona or anywhere in the country. So that's why we as the Republican Party are focusing on um, education, economy, border, and the Constitution. Dr. Kelly Ward, Chairwoman of the Arizona Republican Party. Dr. Ward, in closing, I'd love, love, love for you to um, appeal to all of our viewers regarding next week's primary. We love a get out the vote message um, from anyone affiliated um, with politics or the political scene. Please go ahead. Well, thank you so much for giving me the opportunity. Yes, everyone needs to get out and vote. Whether you think that the elections, you know, have have funny business or might be run incompetently, the most important thing for you to do is get out and vote. If you have a ba ballot that you want to mail in in Arizona, the Secretary of State's office recommends that you mail it before um, uh, July 26th. So on or before July 26th, if you don't mail your ballot, then please go on election day and vote um, and just, you know, turn out because that civic responsibility is what makes our country so great. Being Same. able to pick the people who represent us, who lead us and that we can influence with our voice is extremely important. So just go vote, go vote before or on August 2nd. Awesome. Thank you so, so much, uh, Dr. Kelly Ward, once again for your time in this busy, busy um, week that you have ahead. We wish you and your party the best of luck and hopefully the best candidate emerges victorious. Um, do join us again ahead of November's midterms. We'd love to pick your brain a little bit more about the strategy, but um, we're going to close out with your segment here. Thank you so much. Have a good rest of your day, Dr. Kelly Ward. Thank you. ਇਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰ ਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਰ ਜ਼ੋਨਾ ਪਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਰ ਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਵਕ ਵਕ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੌਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਰੌਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ पोलिटिकल एक्टिविजम ਉਹਨੇ ਕੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦ ਵਰਕ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਮ ਰੌਕੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੇਅਰ ਵੂਮਨ ਆਫ ਦੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਟਾਕਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਆਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਮ ਲੇਮਨ ਵਰਸਸ ਬਲੇਕ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀ ਵਾਰਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮਾਰਕ ਕੈਲੀ ਜੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਆਲ ਆਫ ਥੈਟ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਮ ਰਹਿ
ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਨਸਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਨਸਰਨ ਇਨ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਅ ਸਿਕ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2nd ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ um unfortunately uh, pame uh, overall hoye ya sade apni community de vich jadon political participation di gal aandi hai um masihi lokan nu assi jidda kende na takke naal uh, election de vich um uh, ohna di participation karwande hain but primaries de vich aksar oh to vi cut uh, participation vekhi jandi hai voters di um rocky ji ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ نو ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਥੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਡਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਸਚ ਅਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵਾਂਸ ਦੇ ਗੋ ਇਨ ਅ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ um traditional uh, leaning di gal karde hain arizona traditionally kafi republican state manni jandi hai um so is saal hor bhi mayne rakhda hai ki republican side te jo bhi aap di vote cast karna chahanda hai um uh, hun to hi ohna di is election de vich participation hoye rocky ji main hor thodi ji gallan is aan wale primaries te november de midterms nu leke tode naal gan ਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰੌਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰਫ ਸਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਐ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਯਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਯਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੋ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰੱਖਦੇ ਆ um that is the trump endorsement right um arizona de vich tonu ki lagda hai ki president trump di kisi vi candidate li endorsement honi kinne k mayne rakhdi hai um khas karke aan wale is midterms election layi uh donald trump di endorsement bahut zyada mayne rakhdi hai ji definitely uh, donald trump de ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ ਫॉर ਦਾ ਟਰੰਪ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਸ ਅ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਹੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ um uh, rocky ji tusi economy loves ithe varte hai te of course i have to ask right dr ward dinalvi is cheez bare sadi charcha ho rahi si um economy arizona de vich kinni k priority voters layi rakhdi hai um is vele har ek da tusi keh lo focus mehangai inflation um tel di mehangai you know groceries di mehangai utte tikya hoya hai united states de vich middle class ਆਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮ ਯੂ نو ਹਾਊ ਡਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਲੇ ਅ ਰੋਲ ਇਨ ਵੋਟਰਸ ਡਿਸੀਜਨ ਆਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 8% ਹੈ 9% ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 15-20% ਵਾਓ ਯਾ ਜੀ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ and bring uh, donald trump back in the office and things will be coming back normal rocky ji to see ta um jida kende na ek unofficial uh, bayan ithe deta um so i must ask you ki tonu lagda hai ki uh, almost uh, 100% guaranteed hai ki president trump ek wari fir uh, 2024 de presidential election layi khade honge ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ very true bahut hi twadi ek important observation tu sade naal share kiti hai certainly jo ohna di activities han is hi direction de vich point kar di hain ke sanu us announcement layi ready rehna chahida hai do you think agar eho ji announcement aandi hai it's more beneficial jyada faydemand oh midterms to pehle hoyegi ya midterms november de midterms to baad ohna di announcement agar aandi hai te oh jyada faydemand ho sakdi hai ohna layi ਉਨਾ ਦੀ ਪਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੋਨਾ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ well it remains to be seen jarur um uh, you know is cheez nu assi bahut hi interest de naal follow karange vekhange um and of course rocky ji um twade is passe vicharan layi assi hamesha um tanwadi rehnde ha thank you so much for your uh, opinions your time um and jo tusi sikha di jagah ithe de political system vich banan layi vadan layi kam kar rahe ho ode layi ek wari fir thank you um rocky ji jande jande please once again agle hafte di ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਆਗਸਟ 2nd ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ go out and vote absolutely absolutely um arguably the most important right sir if it aake pakke hona hi nahi important pakke ho ke tusi kis tarah te system de vich apne aap nu shamil kar de ho aap di agwai kar de ho oh bhi bahut important hai rocky singh ji thank you so so much once again have a good rest of your day rocky ji sat sri akal sat sri akal lakshmita ji thank you um ithe hi program di samapti karde ha once again ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਰੇਸ ਲਈ ਬਲੇਕ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਕਿ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਹਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਮ ਲੇਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਟ ਉਹ ਉਨਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and ki o ek influence ek faydemand cheez hai candidates layi ya voters nu un candidates to pare khich rahi hai because president trump kai states vich bahut hi zyada popular han but kai states vich loki eh keh rahe ke unna ne republican party nu hijack kar liya hai ke eh hi time hai ke republican party once and for all president trump to chutkara pa sakdi hai state by state eh cheez vekhan nu um ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵਕਵਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ infojustbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ